கொள்ளப்பட்டு இன்றைக்கு மழைநீர் தேங்காத ஒரு சூழல் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது தலைநகர் சென்னையில் இதே போன்று மற்ற பகுதிகளிலும் களத்தில் நின்று திமுகவினுடைய நிர்வாகிகளும் கட்சி நிர்வாகிகளானாலும் சரி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களானாலும் சரி அனைவரும் மக்களோடு மக்களாக நின்று மழை வெள்ள பாதிப்புகள் ஏற்படாத வண்ணம் மக்களை பாதுகாக்கின்ற பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் முதலமைச்சர் அவர்களும் நேரடியாக களத்தில் இறங்கி ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறார் இந்த சூழலில் நாம் இது குறித்து பேசலாம் நம்மோடு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக திமுகவின் சார்பில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு டி கே ஜி நீலமேகம் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார்கள் அதேபோல் கடலூர் மாநகராட்சியினுடைய வணக்கத்திற்குரிய மேயர் சுந்தரி அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அதேபோல் திமுகவின் சார்பில் மருத்துவர் சையது ஹபிசுல்லா நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் மூன்று பேருடைய கருத்துக்களையும் நாம் இது தொடர்பாக பதிவு செய்யலாம் மூன்று பேருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் சுந்தரி மேடம் கடலூர்ல வந்து கொஞ்சம் மழை அதிகமாக பெய்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியுது தொடர்ந்து நீங்க வந்து அங்க களத்துல இருந்து வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க கொஞ்சம் அதனால கொஞ்சம் உடல்நிலை கூட உங்களுக்கு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க வீட்டுல இருந்தாலும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து உங்களுடைய அந்த பங்களிப்பை செய்தமைக்காக நன்றி முதல்ல எப்படி இருக்குது மேடம் கடலூர்ல மழை நிலவரம் எப்படி இருக்கு என்ன மாதிரியான பணிகள் அங்க நீங்க வந்து செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க கடலூர்ல இன்னைக்கு அதிகாலையிலேருந்தே நிறைய அதிக மழை பெய்ததுனால ஆங்காங்கே தாழ்வான பகுதியெல்லாம் தண்ணி தேங்கி நின்று நம்ம கடலூர் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் வந்து நம்ம முதலமைச்சர் சொன்ன மாதிரி காலையிலேருந்தே மக்களோட மக்களா இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் காலையில அதிகாலை ஆறு மணியில இருந்தே ஊழியர்கள் பணியாற்ற ஆரம்பித்து விடுவார்கள் நாங் நாங்கள் கமிஷனர் துப்புரவு பணியாளர்கள் எல்லோரும் நாற்பத்தஞ்சு வார்டுகளிலும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அது மாதிரி இப்ப குறிப்பா இருபத்தஞ்சாவது வார்டுல ரொம்ப தாழ்வான பகுதி அது வீடுகள்லாம் தண்ணி பூந்து விட்டது அதே மாதிரி நாப்பத்தி நாலாவது வார்டுலயும் தண்ணீர் பூந்து விட்டது போய் பார்த்து நாங்க மோட்டர் வச்சு தண்ணி இறைச்சிருக்கோம் இது முக்கியமான காரணம் வந்து நீர்நிலை பகுதியெல்லாம் நிரம்பி வழிவதால் அந்த தாழ்வான பகுதிக்கு தண்ணீர் வந்து விடுகிறது மற்றும் வந்து அந்த இடத்தெல்லாம் வடிகால் வாய்க்கால் இல்லை அதனால இந்த தண்ணி எல்லாம் எடுத்து வர ஆரம்பிச்சிருது அதனால வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் தண்ணி பூந்துருச்சு அவங்களெல்லாம் ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல தங்க வச்சு சாப்பாடு இரவு இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஆயிரத்தி அறுநூறு பேருக்கு ராத்திரி சாப்பாடு செய்து கொடுத்துருக்குறோம் மேடம் இந்த வடிகால் வடிகால் வசதி வந்து கடந்த ஆட்சியில அதிமுக ஆட்சியில வந்து உள்ளாட்சி துறையில அதுக்கு இவ்வளவு தூர்வாருகிற பணிக்கு இவ்வளவு செஞ்சிருக்கோம் மராமத்து பணிகளுக்கு இவ்வளவு செஞ்சிருக்கோம் நீர்நிலைகளினுடைய அந்த வழித்தடத்தை சரி பண்றதுக்கு இவ்வளவு செஞ்சிருக்கோம்லாம் வந்து நிறைய பட்டியல எல்லாம் கொடுத்தாங்க அப்படி இருந்தும் வந்து அங்க வடிகால்கள் இல்லாததுனால தண்ணி வந்து குடியிருப்புகளுக்குள்ள புகுந்துருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க எப்படி இருக்கு அங்க அந்த அந்த வடிகால்களினுடைய நிலை இப்ப எப்படி இருக்கு மேம் பத்தாண்டு ஆண்டு காலத்துல வந்து வடிகால் வாய்க்கால் மேல நிறைய பேர் ஆக்கிரமிப்பு வீடுகள் கடைகள் எல்லாம் கட்டியிருக்காங்க அந்த கடைக்கு போற ஸ்லாப் எல்லாம் போட்டு மூடிட்டதுனால தண்ணி போறதுக்கு வழி இல்லை இதை பத்தாண்டு காலத்துல யாருமே பாக்கல பார்த்து செய்யாததுனால்தான் இப்ப வந்து அதிகமா தண்ணி கடலூர் மக்க வீடுகள் எல்லாம் பூந்துருக்கு அதே மாதிரி ஒரு கடலூர் மாவட்டத்துக்குன்னு அவர் அமைச்சரா இருந்திருக்கிறாரு பத்து வருஷம் ஒரு அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தையே அவர் பத்து வருஷமா திறக்கல திறந்தால் தானே மக்கள் போய் குறைகள் சொல்றதுக்கு ஒரு மனு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் அதையே அவங்க செய்யல இப்ப நாங்க போன இடத்துல எல்லாம் மக்கள் சொல்றதே இவ்வளவு காலம் யாருமே வரல ஒரு குறை கேட்கவும் வரல நாங்க போய் குறை சொல்றதுக்கும் ஒரு இடம் இல்ல கடலூர்ல நீங்க வந்தது எங்களுக்கு சந்தோஷமா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க இது வந்து நம்ம முதலமைச்சருடைய அறிவுறுத்தல் தான் உறுப்பினர்களும் சரி மாமன்ற உறுப்பினர்களும் சரி திராவிட கட்சி முன்னேற்ற கட்சியை சேர்ந்த நிர்வாகிகளும் சரி எல்லோரும் எனக்கு வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுத்து எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த பாதிப்புன்றத நமக்கு உடனுக்குடன் போன் மூலியமா மக்களாக இருந்தாலும் சரி நிர்வாகிகளா இருந்தாலும் சரி யாரு போன் பண்ணாலும் உடனே நாங்க அந்த இடத்துக்கு போய் உடனே அதை அப்புறப்படுத்தி சரி செய்து கொடுத்து விடுகிறோம் 
இப்ப பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு நாங்க எல்லா இடத்துலயும் இப்ப மாற்று வச்சு தண்ணி இறைச்சி இருக்கிறோம் மத்தியானத்துல இருந்து மழை இல்லாததுனால ஓரளவுக்கு வடிஞ்சி இருக்கு மேடம் சரிங்க மேடம் ரொம்ப நன்றி அதாவது தொடர்ந்து நாங்க வந்து களத்துல இருக்கிறோம் அதுக்கு காரணம் முதலமைச்சர் அவர்களினுடைய அறிவுறுத்தல் தான் அப்படின்னு நீங்க பதிவு பண்ணிருக்கீங்க அதன்படிதான் இன்றைக்கு எல்லா அமைச்சர்களுமே வந்து இப்ப சீர்காழியில பாத்தீங்கன்னா உடனடியாக வந்து மூன்று அமைச்சர்கள் அங்க களத்துல மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட நான்கு அமைச்சர்கள் களத்துல நிக்கிறாங்க பேசுவோம் மேடம் தொடர்ந்து இணைப்புல இருங்க உங்களுடைய பகுதியில் தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர் அப்படின்னாலே மழை வந்ததுன்னா உடனே வந்து பயிர்கள் சேதமாயிருக்குமோ அல்லது அதுக்கு பிரச்சனை வந்துடும் இப்படிதான் வந்து முதல்ல யோசிக்க தோணும் ஏன்னா நெல் அதிகமாக விளைகின்ற பகுதி அது அப்படிங்கறதுனால எப்படி இருக்கு சார் அங்க கல நிலவரம் எப்படி இருக்குது மழை எப்படி எந்த அளவுக்கு எவ்வளவு பெஞ்சிருக்குது எப்படி அங்க பணிகளை நீங்க வந்து செஞ்சுட்டு வரீங்க மழையின் அளவு அதிகமாக இருக்கிறது என்றால் கூட கடந்த காலங்களில் நம்முடைய கழக அரசு தளபதி நம்முடைய முதலமைச்சர் பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு தூர் வாருகின்ற பணியிலே மிக அதிகமாக கவனம் செலுத்திய காரணத்தினால் இன்றைக்கு பெய்கின்ற மழை எவ்வளவு கனமழையாக இருந்தாலும் அது உடனடியாக வடிந்து போகக்கூடிய ஒரு நல்ல நிலை நம்முடைய தஞ்சை மாவட்டத்திலே அதுவும் தஞ்சை தொகுதியிலே பார்க்க முடிகிறது அதே போல டெல்டா மாவட்டத்தை போல டெல்டா மாவட்டங்களில் இன்றைக்கு சீர்காழியிலே நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு இல்லாத அளவிற்கு மழை பெய்திருக்கிறது அதாவது நாற்பத்தி நான்கு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு மழை பெய்திருக்கு என்று சொன்னால் அது மிகப்பெரிய பேரிடராக நம்ம இதை கவனிக்க வேண்டியிருக்கிறது இந்த நேரத்தில் நம்முடைய தமிழகத்துடைய முதலமைச்சர் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு கரூரிலே இருந்தார் கோவைக்கு சென்றார் கோவையிலிருந்து உடனடியாக சென்னைக்கு சென்றவுடன் வீடு போய் சேரவில்லை உடனடியாக தன்னுடைய தொகுதி மற்றும் சென்னை பல இடங்களுக்கு சென்று அந்த பணிகளை எல்லாம் பார்வையிட்டு தான் சென்றார் இன்றைக்கு அவர் இந்த இடர்பாடுகளை சரி செய்து சென்னை பகுதியில் வருகின்ற போது சீர்காழியில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற அந்த இடர்பாடை கேள்விப்பட்டவுடன் உடனடியாக அவர் புறப்பட்டு இன்றைக்கு இரவு சீர்காழி வந்து நாளை அதை முழுமையாக சரி செய்வதற்கான பணிகளில் அவர் நேரடியாக பார்ப்பதற்கு முதலமைச்சர் வர இருக்கின்றார் என்கிற செய்தி அந்த பகுதி மக்களுக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் நீங்களே சொன்ன மாதிரி நான்கு அமைச்சர் பெருமக்களை உடனடியாக அங்கு அனுப்பி வைத்து அதற்கான பணிகளை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறது கண்டிப்பாக சார் நம்ம பேசலாம் தொடர்ந்து இணைப்பில் குறிப்பாக ஒன்றை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு இடங்களில் நிவாரண மையங்களை தொடங்கி வைத்து அதில் பதினேழாயிரத்திற்கு மேற்பட்டவர்கள் இன்றைக்கு அதில் இருந்து அவரவர்களுடைய பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் என்கின்ற நிலையை நாம் கேள்விப்படுகின்றோம் கண்டிப்பா சார் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் இணைப்பில் இருங்க அடுத்தடுத்த சுற்றுகளில் நம்ம பேசலாம் ஹபிசுல்லா இப்போ என்னென்னா சென்னை அப்படின்னு பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை பொதுவாகவே தமிழ்நாட்டில் மழை அப்படின்னாலே இப்போ திமுக ஆட்சியில் இருந்தால் நமக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கும் அவங்க வந்து சரியாக செயல்படுறாங்க சரியாக வந்து நமக்கு வேண்டிய வசதிகளை வந்து ஏற்பாடுகளை செஞ்சு கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்து இன்றைக்கு மக்களுக்கு வந்திருக்கு அது ஏற்கனவே ஆட்சி பொறுப்பேற்றதிலிருந்தே அந்த கொரோனா பேரிடர் காலத்திலிருந்தே நம்ம அதை பார்த்துக்கிட்டே தான் வரும் அப்படி ஒரு நம்பிக்கை இந்த அரசு கொடுத்துருக்கிறது இப்போ இந்த கனமழை அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே ஒரு பெரிய மழையை வந்து எதிர்கொண்டோம் ஒரு வெள்ளத்தை வந்து இந்த அரசு ஆட்சி பொறுப்பேற்ற உடனேயே வந்து ஒரு பெரிய இடர்பாடு வந்தது இப்போ மறுபடியும் வந்து ஒரு பேரிடர் அப்படின்னு நம்ம இதை சொல்லலாம் எப்படி பார்க்குறீங்க இவ்வளவு வேலைகள் சென்னை ஓகே நான் வந்து செட்டில் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம எங்கேயுமே வந்து பெரிய அளவில் மழை நீர் தேங்கலை மகிழ்ச்சி ஆகிட்டு மற்ற பகுதிகளில் கொஞ்சம் பாதிப்புகள் இருக்கிறது இப்போ அதை நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட பகுதிகளில் பேசிகிட்டு இருக்கோம் உங்களுடைய பார்வை நிச்சயமாக திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு தான் இனி தமிழ்நாட்டுடைய வரலாறு எடுத்தீங்க அப்படின்னா காமராஜருடைய காலத்தை பொற்காலம்னு வாங்க அதற்கு பிறகு வந்த ஆட்சியில் வந்து திமுகவுடைய ஆட்சியில் தான் தொலைநோக்கு பார்வையோடு திட்டங்களும் கட்டமைப்பு பணிகளையும் எதிர்நோக்கி செய்வாங்க பல அணைகளை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அரசு கட்டியிருக்கிறது இன்றைக்கு சென்னையை பொறுத்தவரையில் வந்து திமுகவுடைய ஆட்சி தொண்ணூற்றி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் கலைஞருடைய ஆட்சியில் சென்னையுடைய மேயராக தளபதியார் இருந்தபோது நிறைய பாலங்களை வந்து கட்டினார் அதனுடைய பலன் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேயே இன்றைக்கி நம்ம சென்னையில் டிராஃபிக்கை ஓரளவுக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மற்ற மெட்ரோ மாநகரங்களை விட சென்னையில் வந்து டிராஃபிக் வந்து 
மிகவும் குறைவு பாம்பெல்லாம் நீங்கள் போனீங்கன்னா ஏற்பட்டுக்கு மூணு மணி நேரம் இருபது கிலோமீட்டர் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு பீக் ஹவர்ஸில் ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் ஆகும் அதை அமீர்கானே வந்து சென்னையில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசும்போது அவர் படம் இதுவும் ஆஹா பேங்க பாம்பேவை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இங்கே டிராஃபிக் சுத்தமாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா இருபது வருஷத்துக்கு பிறகு நகரத்துடைய தேவையை இன்னைக்கு தீர்மானிக்கக்கூடிய அரசு தான் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு சென்னை மேயராக இருக்கும்போது அதுக்கு முன்னாடி எப்போ போட்டாங்கன்னே தெரியலைங்க ம மழை நீர் கால்வாய் மேயராக தலைவர் இருக்கும்போது தான் ஐம்பத்தி மூணு கிலோமீட்டருக்கு வந்து அப்போ வந்து மழை நீர் வடிகால் பணியை வந்து போட்டார் அதனுடைய பலன் சில காலம் இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரை ஒரு அளவுக்கு சென்னை மழையை சமாளிக்கக்கூடிய நீர் தேங்காமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை சென்னை சமாளித்தது அதற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பதினொன்று நம்முடைய ஆட்சிக்கு பிறகு கடந்த பத்து வருஷத்தில் அதிமுக ஆளுங்கட்சியில் இருக்கும்போது மக்கள் நலன் சார்ந்த திட்டங்களை ஒன்று கொண்டு வந்துச்சுன்னா கிடையாது அவர்கள் கொண்டு வந்த திட்டங்கள் எல்லாமே அதில் ஒரு கமிஷன் எவ்வளோ வரும் உதாரணத்துக்கு வேலுமணி வந்து ஆறுநூறு ரூபாய்க்கு வாங்க வேண்டிய வெளி சந்தையில் நான் ஹோல்சேலில் கூட சொல்ல வெளிச்சந்தையில் ஒரு பல்பு வாங்கணும்னாலே அறுநூறு ரூபாய்க்கு கிடைக்கக்கூடிய பல்பை நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கினாரு அந்த திட்டம் எதற்காக வந்துச்சு அவங்க எவ்வளவு கமிஷன் அடிக்கலான்னு பார்க்கக்கூடிய ஒரு திட்டம் அவங்களுக்கும் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை இருந்திருக்கு தொலைநோக்கு பார்வை யாரு நாங்க தமிழ்நாட்டு மக்களை பார்க்குறோம் அவர்கள் சந் சொந்த மக்களை பார்க்குறாங்க அதுதான் வித் வித்தியாசம் இப்ப இது ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டம் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல வந்த அந்த வெள்ளப்பெருக்கு அப்ப ஊடகங்கள் தியாகராய நகர் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய டி நகர் வேலச்சேரி போன்ற இடங்களில் முழுமையாக முழுமையான பாதிப்பு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வந்து தண்ணி வடியவே இல்லை வத்தவே இல்லை காரணம் என்ன அப்படின்னா அவசர கதியில் ஒன்றிய அரசிடம் இருந்து வந்து அந்த ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தை நிறைவேற்றி தேர்தலுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு பேரை வாங்கணுன்றதுக்காக அந்த மழைநீர் வடிக்கால் பத்தி யோசிக்காம பல திட்டங்களை கொண்டு வந்த அதனால் ஏற்பட்ட அடைப்புகள் அப்ப ரெட்ட வேலை நம்ம அரசுக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க இது தீநகர் வேலைச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அப்ப தொலைநோக்கு பார்வை அப்படின்றத நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா அவங்கள போல எடப்பாடி ஆட்சியை போல நம்ம வந்து ஓகே அப்பத்திக்கு பம்ப் செட்டை வச்சு தண்ணிய தூக்கிடலாம் அல்ல ஏதோ ஒண்ணு யாரோ சொல்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்கெட்ச போட்டு ஒரு வடிகால் அமைச்சிடலான்றது அமைக்காம அதற்கு வல்லுநர்களை கொண்ட திருப்புகள் ஒரு ஒரு குழுவை போட்டார் திருப்புகழ் ஒரு கமிட்டி சென்னையை பொறுத்தவரையில ஒரு அறிக்கை சொல்லுது ஐநூத்தி அம் அறுபத்தி எட்டு இடங்கள் இருக்கு சென்னையில தண்ணி தேங்கக்கூடிய இடங்கள் அதில் சுமார் நூறுல இருந்து நூத்தி ஐம்பது இடங்களில் நீர் வத்துவதற்கு வத்தி போவதற்கு இல்ல வடிவதற்கு ஐந்து நாட்கள் ஆகக்கூடிய இடங்கள் சென்னையில் நூறு இருக்குது அப்ப இன்னைக்கு ஊடகத்துல அரசுக்கு எதிராக சில பேர் சதி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல சமூக ஊடகங்கள்ல அவங்க போய் பார்க்கக்கூடிய இடங்கள் எது தெரியுமா அந்த நூறு இடங்களை காட்டி இங்க தண்ணி நிக்குது இங்க தண்ணி நிக்குது இங்க தண்ணி நிக்குதுன்றாங்க ஆனா புதிய தலைமுறை ஒரு ஒரு செய்தியில இனி காலையில ஆறு மணிக்கு தண்ணி தேங்கினதை காட்டுறான் எட்டரை மணிக்கு வத்துச்சு இது இதற்கு முன்னாடி சென்னையில நடந்திருக்கா சென்னையில இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மணி நேரத்தில் நான் குறிப்பிட்டு சொல்றேன் அந்த ஒலிம்பியா பார்க் இடம் எக்மூருக்கு வாங்க இந்த ராஜரத்னம் ஸ்டேடியம் எல்லாம் சென்னையுடைய மைய பகுதியில் நீர் வத்தி போவதற்கு வடிவதற்கு நாட்கணக்கில் ஆகக்கூடிய இடங்கள் மணி நேரங்களில் இரண்டு மணி நேரத்திற்குள்ள வடியுது இத பத்தி தான் நம்ம இங்க பேசுறோம் மழை பெய்து இன்னைக்கு தலைவர் சொன்னார்ல பிரெஸ் மீட்ல மழை பெய்யும் போது நிக்கும் தண்ணி இந்த உலகத்தில் மழை பெய்யும் போது தண்ணி நிக்காம இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்க இவ்வளவு பெரிய மேடாக இருந்தாலும் சரி இல்ல செங்குத்தாக இருந்தாலும் சரி அந்த நேரத்தில் மழை பெய்யும் போது தண்ணி இருக்க தான் செய்யும் அந்த புகைப்படங்களை காட்டிக்கொண்டு அந்த காணொலிகளை காட்டிக்கொண்டு தமிழ்நாடு உடைய திமுக அரசு மழை வெள்ள பணியில் சரியாக செய்யவில்லை அப்படின்றது முழுக்க முழுக்க உள்நோக்கம் கொண்டது இந்த மணி நேரங்களில் நீர் வடியக்கூடிய ஒரு திட்டத்தை ஒன்று ஆண்டு காலத்தில் உலக வரலாற்றில் எங்கேயாவது நடந்திருக்கான்றதை காட்டுங்க நிச்சயமாக கிடையாது இதுதான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தொலைநோக்கு பார்வையோடு செயல்படக்கூடிய ஒரு திட்டம் இன்னைக்கு சென்னையை பொறுத்தவரையில ஐநூறு மோட்டர்கள் தயார் நிலையில் இருக்கு அப்ப ஐந்து நாட்களில் வடியாமல் இருந்த இடங்களில் ஒரு நாட்களில் இரண்டு நாட்களில் வடியக்கூடிய ஒரு பணியை செய்திருக்கின்றோம் பெரும்பாலான அந்த நானூறு இடங்களில் தண்ணி நிக்கவே இல்லை மணி நேரங்களில் அது அந்த வடிக்கால் கால்வாயின் வழியாக போய் போகுது 
கண்டிப்பாக ஹஃபீஸ் அதாவது என்னென்னா தண்ணி நிற்கல தேங்கலை அப்படிங்கிறதை தாண்டி இந்த வாட்டி வந்து நிவாரண முகாம்களுக்கே மக்கள் போக வேண்டாத ஒரு தேவையில்லாத ஒரு நிலையை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் வீடுகளில் வந்து நூறு சதவீதம் சரி செய்யட்டும் அப்படின்னு தலைவரும் சொல்ல திமுக அல்லாத யதார்த்தமற்ற ஒரு 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 கிளைமா இருக்கும் யதார்த்தமாக இன்னைக்கு ஒன்றரை வருஷத்துல அந்த கால்வாய் பணியினுடைய பலன் கிடைத்திருக்குதா இல்லையா எந்த அளவுக்கு கால்வாய் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த பலனை அடைந்திருக்கிறோம் இன்னும் சில இடங்களில் அடுத்த சுற்றுல தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருங்கள் இது சிந்தனை களம் நிகழ்ச்சி எண்பது வருடங்களாக உங்கள் நலனில் ஆழ்ந்த அக்கறை கொண்டது சைபால் அரே பாய் கேஜே டைல்ஸ் மே 30% ஆஃபர் தே ரே கே எஸ் சார் இந்தியால எங்கே கேஜே டைல்ஸ் வாங்கனாலோ 30% ஆஃபர் சார் யாப்பா 30% ஆஃபர் சொன்னாங்களே உன் கடையில அந்த கேஜே டைல்ஸ் கிடைக்குது கேஜே டைல்ஸ் இல்லாத டைல்ஸ் கடையே இருக்க முடியாது சார் கேஜே பிராண்டட் டைல்ஸ் 30% ஆஃபர்ல கிடைக்கும் போது இதுக்கு லோ குவாலிட்டி டைல்ஸ் இரு வீட்டார் கலந்து இரு மனம் அணையும் திருமண விழாவுக்கு மோகனா கன்வென்ஷன் ஹால் விநாயகர் கோயில் கெஸ்ட் ரூம்ஸ் மாடர்ன் கிச்சன் பார்க்கிங் வசதி உங்கள் விழாக்களை மோகனா கன்வென்ஷன் ஹாலில் கொண்டாடுங்கள் மங்களம் பெறுங்கள் வேளச்சேரி பைபாஸ் ரோடு வேளச்சேரி போன் நைன் ஃபைவ் டபுள் சிக்ஸ் டூ நைன் செவன் ஒன் செவன் ஒன் சிந்தனை களம் நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது நம் தொடர்ந்து உரையாடலாம் சுந்தரி மேடம் இப்ப கடலூர் மாநகராட்சியை பொறுத்தவரை நிவாரண முகாம்கள் அமைச்சிருக்கீங்களா மக்கள் அங்க தங்க வைக்கப்பட்டிருக்காங்களா அதுல என்ன மாதிரியான வேலைகள் நடந்துட்டு இருக்கு மேடம் மேடம் கேக்குதா இப்ப கடலூர் மாநகராட்சியில நிவாரண முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கா மேடம் மக்கள் அங்க நிவாரண முகாம்கள் தங்க வைக்கப்பட்டிருக்காங்களா என்ன வசதிகள் செஞ்சு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இருபத்தி ஏழு முகாம்கள் நாங்க அமைச்சிருக்கிறோம் மேடம் இருபத்தி ஏழு தாழ்வான பகுதிகள்ல இருபத்தி ஏழு முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப ரெண்டு முகாம்ல தங்க வச்சிருக்கிற மக்களை உங்களுக்கு மூணு வேலை சாப்பாடு ஆயிரத்தி இரநூறு பேருக்கு இப்ப இரவு சாப்பாடு செஞ்சு போட்டிருக்கோம் இதே இன்னும் மத்த இடத்துலாம் நாளைக்கும் இதே மாதிரி மழை பெஞ்சதுன்னா இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு பத்து முகாம்ல தங்க வைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் ஏன்னா இப்பதான் ஓரளவுக்கு தண்ணி வடிஞ்சிருச்சு இன்னும் புட்டு இருந்ததுன்னா காலையில வரைக்கும் தண்ணி வடிஞ்சிரும் இல்ல மழை நைட்டும் பெஞ்சதுன்னா நிறைய மக்களை தங்க வைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் மூணு வேலை சாப்பாடு அவங்களுக்கு என்ன தேவைகளோ துணிமணிகள் எல்லாமே நம்ம வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் மேடம் அப்புறம் வந்து நம்ம ஆட்சியில இல்லாத பேர் நம்ம போன தடவை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல பெருமழை வந்து கடலூர் பாதிக்கப்பட்ட போது நம்ம கடலூர் மாவட்ட அமைச்சர் வேளாண்துறை அமைச்சர் அவர்களும் முதலமைச்சர் அவர்களும் நேரில் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் பேருக்கு அரிசி காய்கறிகள் மற்றும் இது உடுத்துவதற்கு உடை போன்றவற்றை ஒரு ஆயிரத்தி ஐம்பது பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கினார்கள் அதே மாதிரி இப்ப ஆட்சியில இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் நம்ம திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மக்களுக்கு சேவை செய்யும் என்பது இதுல இருந்து நன்றாக தெரியுது இப்ப நம்ம ஆட்சி நடப்பதுனால இன்னும் நாங்க நம்ம வந்து நிறைய பார்த்து அப்புறம் எல்லோருமே திராவிட கட்சியினர் சேர்ந்தவரும் மாநகராட்சி ஊழியர்களும் மாவட்ட அமைச்சர் வந்து இன்னைக்கு கூட கடலூருக்கு வந்தாங்க வந்து பார்த்துட்டு பல ஆலோசனைகள் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க அப்பப்ப போன்லயும் தொடர்பு கொண்டு மழை பாதிப்புகள் பற்றியும் மீட்பு பணி பற்றியும் கேட்டு அதுக்கு உண்டான ஆலோசனைகள் வழங்கி வருகிறார்கள் நாங்க அதன்படியும் வந்து 
பணியாற்றி கொண்டு இருக்கிறோம் வடிகால் மழைநீர் வடிகால் இன்னும் நூத்தி இருபது கிலோமீட்டருக்கு போட வேண்டியது உள்ளது அதையும் போ அதையும் மழை முடிந்தவனே அதுக்குண்டான வேலைகளை ஆரம்பித்து செய்தால் அடுத்த மழைக்கே ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து வீடுகளுக்கு <laughs> ஒரு தூர்வாரி சரி பண்ணால அந்த வார்டு எல்லாம் நல்லா இருக்கு நம்ம இதெல்லாம் சரி பண்ணாமே இருந்திருக்கிறாங்க பத்து வருஷம் ஆண்ட அதிமுக ஆட்சியில ஒண்ணுமே செய்யலன்றத நம்ம நேரடியா போகலதான் நிறைய தெரியுது விஷயம் எவ்வளவு வந்து மக்களை ஏமாற்றி இருக்கிறாங்கன்றது மக்களுக்கு இப்பதான் புரியுது நான் எந்த ஆட்சி வந்தா நல்லது நடக்கும் மக்களுக்குன்றத மக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நம்ம முதலமைச்சர் வந்து ஒரு நாளைக்கு தூங்குவதற்கு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் தான் அவருக்கே தூங்குவதற்கு டைம் கிடைக்குது அவரே இந்த மாதிரி உழைக்கக்குள்ள மற்ற மக்களுக்காக நம்மளும் வந்து உழைக்கணும்னு தான் இந்த கடலூர் மாநகரத்தை பொறுத்தவரை திராவிட முன்னேற்ற கட்சியை சேர்ந்த நிர்வாகிகளும் சரி பகுதி செயலாளர் வார்டு செயலாளர் எல்லாமே இந்த வார்டு அதிகம் எல்லாருமே எல்லாரையுமே நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லணும் சரி எல்லாரும் என் கூட ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி மாவட்ட நிர்வாகமும் நமக்கு வந்து அப்பப்ப ஆலோசனை வழங்குறாங்க சரிங்க மேடம் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு செயல்பாடு உங்களுடையது ஏன்னா செய்திகள் எல்லாம் நாங்க பார்த்தோம் ரொம்ப சிறப்பாக வந்து அங்க இருக்கிற அந்த மழை நீர் பாதிப்பு விஷயங்களை வந்து நீங்க கையாள்றீங்க அப்படின்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி இணைப்புல இருங்க மேடம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் டி கே ஜி சார் இப்போ தஞ்சாவூர் பகுதியை பொறுத்தவரை அங்கேயும் நிவாரண முகாம்களுக்கான தேவை இருக்கா என்ன மாதிரியான முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது எவ்வளவு பேர் வந்து அங்க தங்க வைக்கப்பட்டிருக்காங்க இல்ல வீடுகள்லயே இருந்துக்கலான்ற அளவுக்கான ஒரு சூழல் அங்க இருக்கா இல்ல தஞ்சையை பொறுத்தவரையில இதுவரையில் வந்து முகாம் அமைக்க வேண்டிய அளவுக்கு எந்த பாதிப்பு இல்லை காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மழை முதலே சொன்ன மாதிரி பெய்கின்ற மழை நீர் உடனடியாக வடியக்கூடிய அளவிற்கு கடந்த கடந்த முறை தளபதி அவர்கள் ஆட்சியில நம்முடைய நம்முடைய ஆட்சியில அந்த தூர்வாரும் பணியினால இன்றைக்கு அந்த சிறப்பு எந்த இடத்துலயும் பாதிப்பு பெரிய அளவுல இல்லை அதே நேரத்தில் தமிழ்நாடுடைய முதலமைச்சர் நேற்று சொன்னது மாதிரி எவ்வளவு பெரிய இடர்பாடு வந்தாலும் அதை உடனடியாக சீர் செய்வதற்கு எதிர்கொள்வதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் என்று சொன்னாங்க அது தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்லணும்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா மயிலாடுதுறையில் இப்போ வந்து அந்த இந்த மலையினுடைய அளவு அதிகரித்த உடனே பேருடைய மேலாண்மை குழுவை உடனே அனுப்பி வைக்கிறாங்க அமைச்சர் பெருமக்கள் போயிடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்திலேருந்து காவல்துறையிலேருந்து நூற்றி இருபது பேர் கொண்ட ஒரு குழுவை அமைத்து அந்த குழு இன்றைக்கு மக்கள்கிட்ட கீழே ஃபீல்டுக்கு போய் அந்த பணிகளை செய்கிறாங்க அது போலவே மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி சார் அங்கே இருந்தார்னாலும் கூட தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்றைக்கு ஏறக்குறைய பதினோராயிரம் களப்பணியாளர்கள் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னாக்கா இப்போ கடந்த ஆட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மழை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்போது உடனே எலக்ட்ரிசிட்டியை ஆஃப் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அதை வந்து ஃபேஸ் பண்ண முடியாதுங்கிறது அந்த கடந்த ஆட்சியினுடைய நிலை ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நம்முடைய முதல்வருடைய ஆட்சி நம்முடைய செந்தில் பாலாஜி சாருடைய நிர்வாகத்திற்கு கீழ் நடைபெறுகின்றது மிகுந்த சிறப்போடு எந்த நேரத்தில் எவ்வளவு பெரிய எவ்வளவு மழை வந்தாலும் சரி அந்த மழையை எதிர்கொள்ளக்கூடிய வகையில் எலக்ட்ரிசிட்டியை மெயினாக ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான நடவடிக்கைகளே இல்லாமல் அது தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு பதினோராயிரம் களப்பணியாளர்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் அதை சீர் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அலாட் பண்ணி வச்சுருக்காரு 
இதை எதை காட்டுகிறதோ தமிழ்நாடு அரசுடைய நிர்வாக திறமையை எங்களுடைய முதலமைச்சருடைய திறமையை காட்டுது இந்த நேரத்தில் நான் இந்த நேரத்தில் உன்னை கம்பேர் பண்ணுறது என்னுடைய கடமை என்னென்னா கஜா புயல் தஞ்சை மாவட்டத்தில் பெரிய அளவு பேராவணி பட்டுக்கோட்டை பகுதியில் பாதிக்கப்பட்டது கஜா புயல் பாதிக்கப்பட்ட உடனே அப்போ நாங்கள் எதிர்கட்சி தலைவர் உடனே வந்துட்டாங்க எங்கள் தலைவர் தளபதியார் உடனே வந்து மறுநாள் அந்த முகாமிட்டு அதை சுற்றி பார்த்தாங்க என்னுடைய கழகத்தின் சார்பில் அவ்வளோ நிவாரணங்கள் வழங்கப்பட்டது போய் சென்னையிலேருந்து அனுப்பி வச்சார் ஆனால் அன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருந்த எடப்பாடியார் பத்து நாட்களுக்கு பிறகு பட்டுக்கோட்டை பைபாஸில் எலிப்பேடில் வந்து இறங்கிட்டு எந்த பாதிப்பு இல்லாமல் பத்து பேருக்கு அன்றைக்கு அங்கே ஒரு ஆயிரம் பேருக்கோ நூறு பேர் கூட நிவாரணம் தரல பத்து பேருக்கு மட்டும் கொடுத்துட்டு எலிப்பேடில் ஏறி போயிட்டார் ஆனால் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் என்ன செய்கிறாரு இரவு பகல் அவர் எப்போ தூங்குறாரு எப்போ எழுந்திரிக்கிறாருன்னு தெரியல இரவு பகல் அத்தனை நேரமும் அவர் இன்றைக்கு அதுவும் பேரிடர் வருதுன்னு சொன்னால் அவர் முன்னாடியே அலர்ட் ஆகிட்டார் அவர் அலர்ட் ஆகி இன்றைக்கி இன்னும் குறிப்பிட்டு சொல்ல சொல்கிறான் கடந்த ஆட்சியில் வந்து மழையினால் எப்படி மூழ்கடிக்கப்பட்டது சென்னை மாநகரங்கிறத பார்த்தோம் ஆனால் இன்றைக்கு இவ்வளவு பெரிய மழைக்கு பிறகு கடந்த ஆண்டு அவர் ஆட்சி பொறுப்பு கேட்டு கொரோனா ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆனிச்சு மழை தொடங்கிருச்சு மழை வந்து அந்த மூன்று மாதங்கள் பெரிய அளவுக்கு தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஒரு கேள்விக்குறியா அந்த பணிகளை செய்கின்ற போது அதையெல்லாம் செஞ்சு முடித்தார் ஆனால் எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய வகையும் சீர் செய்யக்கூடிய வகையில் அன்னைக்கு அவர் திட்டமிட்டு இன்றைக்கி அவங்க சொன்னார் பாருங்கள் அது சொன்ன மாதிரி நம்ம சையது சார் சொன்னது மாதிரி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் மோட்டார் வச்சு பம்ப் பண்ணி கொடுக்கறது அந்த தண்ணிகள் எப்படி போய் வடிகாலுக்கு போகிறது எந்தெந்த இடத்துல த வடிகால் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவைகளை சீர் செய்கிறதுங்கிறத கடந்த முறை ஏற்பட்ட அனுபவத்தில் அவர் செஞ்சு முடிச்சுட்டார் அதனால் இன்றைக்கு இரண்டு மூன்று நாளைக்கு முன்னே சென்னைக்கு போயிட்டு இருந்தால் மழை அவ்வளோ பேஞ்சிச்சு எந்த ரோட்லையும் எங்கேயும் பார்க்கல ஏதோ சில பேர் வேணும்னு ப தண்ணி குற்றம் சொல்லணுங்கிறத என்று சொல்லலாம் இன்றைக்கு மயிலாடுதுறையில் வந்து சீர்காழியில் இந்த பிரச்சனைன்னு சொன்னோன்னா சீர்காழிக்கு இன்றைக்கு உடனடியாக பொருட்டு நாளைக்கு வரார் அமைச்சர்களை நியமிக்கிறார் குழுக்கள் நியமிக்கப்படுகிறது போலீஸ் காவல்துறையினர் நூற்றி இருபது பேர் வர்றாங்க இந்த அடிப்படை பணிகளை செய்யக்கூடிய இந்த நிவாரண பணிகளை செய்யக்கூடியதுன்னு சொன்னால் எங்கள் முதல்வருக்கு ஈடான முதல்வர் இன்றைக்கு யாரும் இல்லை தமிழக அரசு அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு சிறப்போடு தன்னுடைய பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் தொடர்ந்து அது எந்தெந்த இடத்துல பாதிப்புகள் இருந்துச்சுனாலும் அதாவது சென்னை போன்ற அல்லது கடலூர் போன்ற மயிலாடுதுறை போன்ற இடத்துல மிகப்பெரிய அளவு தீவிர கண்காணிப்பு வர்றாங்க எங்க எங்க சில மாவட்டங்களில் வந்து அந்த பாதிப்பு சரியா குறைவாக இருக்குதுன்னு சொன்னா அந்த தேவைக்கு ஏற்ப அந்த பணிகளை இன்றைக்கு தமிழக அரசு தன்னுடைய கடுமையான வலுமையான முயற்சியினால் செய்து கொண்டிருக்கிறது உத்திரமேரூர் மேல்மருவத்தூர் விழுப்புரம் சிதம்பரம் வாழப்பாடி சேலம் நாமக்கல் ஆகிய இடங்களில் நகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் டிடிசிபி அப்ரூவலுடன் கூடிய அழகிய வீட்டுமனைகள் சதுர அடி ரூபாய் இருநூற்று முதல் ரூபாய் இரண்டாயிரத்து வரை விற்பனைக்கு உள்ளன மேலும் காம்பவுண்ட் கார் பார்க்கிங் கார்டன் வசதியுடன் கூடிய தரமான தனி வீடுகள் எண்பது சதவீத வங்கிக் கடன் வசதியுடன் ரூபாய் பதினேழு லட்சம் முதல் விற்பனைக்கு இனி உங்கள் பட்ஜெட்டில் வீடுகளும் வீட்டுமனைகளும் ஹீட்டர்ஸ் இரு வீட்டார் கலந்து இருமனம் அழையும் திருமண விழாவிற்கு மோகனா மகா மூன்று தளங்கள் மூன்று அரங்குகள் மோகனா மண்டபம் மோகனா அரங்கம் மோகனா மினி ஹால் உங்கள் விழா எதுவாக இருந்தாலும் மோகனா மகாலில் கொண்டாடுங்கள் ஓஎம்ஆர் ரோட் கேளம்பாக்கம் போன் நைன்
சிந்தனை களம் நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது நாம் தொடர்ந்து பேசலாம் தொடரும் கனமழை களத்தில் நீக்கும் அரசு என்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் பேசுவோம் ஹபீசுல்லா இப்ப என்னன்னா மேயர் மேடம் சொல்லும் போதும் சொன்னாங்க அதே மாதிரி டி கே ஜி சார் பேசும் போதும் சொன்னாரு அதாவது எந்த விதமான பாதிப்புகளாக இருந்தாலும் எப்போ ஆட்சியில் இருந்தாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும் சரி எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் சரி உடனடியாக ஓடி போய் மக்களுக்கு உதவி செய்வது அப்படிங்கறதான் திமுகவினுடைய ஒரு பண்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நம்ம கடந்த அத்தனை இடர்பாடுகளையும் நம்ம பார்த்தோம் இன்றைய முதலமைச்சர் அன்றைக்கு ஓடி போய் நின்று உதவி செய்ததை ஆனா இன்றைக்கு எதிர்கட்சி என்று சொல்லக்கூடிய சொல்லிக் கொள்ளக்கூடியவர்கள் யாருமே வந்து இன்னைக்கு களத்துல வரலன்றது ஒரு பெரிய ஒரு ஜனநாயகத்துல ஒரு நேர்மையான ஒரு ஒழுங்கான ஒரு எதிர்கட்சி வேண்டும் அப்போதான் வந்து இந்த அந்த மக்களுக்கு நல்லது நடக்கும் இப்போ திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது அரசை நோக்கி ஏதோ புகார்களும் வெறும் ஒரு அவதூறுகளும் பரப்புன வரலாறு கிடையாது நாங்கள் கோடிட்டு காட்டி நீங்கள் நாங்கள் ஆட்சியில் இருந்தால் இப்படி பண்ணியிருந்துருப்போம் நீங்கள் அப்படி பண்ணலை அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்லுவோம் பொத்தாம் பொதுவாக போகிற போக்கில் அடித்து விடுற ஒரு பழக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு ஆட்சியில் இருந்தாலும் கிடையாது எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் கிடையாது உதாரணத்துக்கு கொரோனா காலத்தில் நாங்கள் எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணோம் ஒன்றிணைவா அனைவருக்கும் அரிசி யார் யாருக்கெல்லாம் வேலை வாய்ப்பு இல்லையோ அவர்களுக்கு ரேஷன் அப்படின்னு மாவட்ட செயலாளர்களை வைத்து தலைவருடைய கட்டளைக்கு எல்லாருக்குமே நிவாரண உதவிகள் வேலை இல்லை பொழப்பு இல்லை சாப்பாடு இல்லை அரிசி இல்லை அவங்க எல்லாருக்குமே அடித்தட்டு மக்களுக்கு நியாயமாக அரசாக அது செய்திருக்க வேண்டும் அரசு செய்யவில்லை எதிர்கட்சியாக நாங்கள் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி செஞ்சோமா இல்லையா அதுதான் எதிர்கட்சிக்கான அழகு எந்த ஒரு பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காமல் அந்த நேரத்தில் கஷ்டப்படுறான் அவனுக்கு போய் கொடு அப்படின்னு தலைவர் சொன்னார் இதை எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா ஒரு எம்எல்ஏ ஒரு செயல் வீரர் அவர்களை இழந்திருக்கின்றோம் எங்களுடைய மாவட்ட நிர்வாகிகள் பல பேர் ஐசியூல உயிருக்கு போராடி அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்தோம் இந்த சரித்திரம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு இருக்கா இல்லையா மக்களோடு நிற்கணும் அது உயிருனாலும் சரி அதை துச்சமாக மதித்து மக்களுக்கு பணியாற்றுவதற்காக தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இணைந்திருக்கின்றோம் அதற்கு தயார் நிலையில் எதிர்கட்சியாக இருந்தபோது கடந்த காலத்தில் கொரோனா காலத்தில் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் ஆனால் இங்கே எடப்பாடியார் அவர்கள் அவர் ஆட்சியில் இருக்கும் போதே அது செய்யலை கஜா புயல் டெல்டாவே அழிஞ்சு போயிடுச்சு தென்னை மரம் எல்லாம் சாஞ்சு போயிடுச்சு அடுத்த தலைமுறைக்கு என்ன வேலை விவசாயத்தை தவிர தென்னை விவசாயத்தை தவிர வேற புழப்பே தெரியாத பெரிய பெரிய பண்ணைக்காரர்களும் சரி அந்த கூலி தொழிலை நம்பி கொண்டிருந்தவங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் முழுமையாக அழிஞ்சு போயிடுச்சு வீடுகள் பாலங்கள் எடுந்து நாசமா போயிடுச்சு தரையோட போய் ஒட்டி கிடக்கு அப்படிப்பட்ட சூழல்லையும் என்ன பண்றாரு இவர் சேலத்துல குடும்ப விழாவை கொண்டாடி இருந்தார் இதை நான் சொல்ல வேணாம்னு நினைச்சேன் ஆனா சேலத்துல அவருடைய சொந்தக்கார விழாவை வந்து தலைமை தாங்கி நடத்திட்டு இருந்தார் எடப்பாடியார் ஆனா நம்முடைய முதல்வர் கோவைக்கு போறாரு கரூருக்கு போறாரு சென்னையிலேருந்து வந்த உடனே நேராக வேலைச்சேரியில் அங்கே இருக்கக்கூடிய பணியாளர்களுக்கு ஊக்கத்தை கொடுக்குறாரு அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு பத்திரிகையாளர்கள் செய்தி செய்தியில் சொல்லும்போது சீர்காழிக்கு போகக்கூடிய ஒரு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்றப்போ இல்லை நான் நைட்டு கிளம்புறேன்னு ஒரு பிளானை போட்டுட்டு தான் அங்கே வந்திருக்காரு பிளானை போட்டுட்டு நான் நைட்டு கிளம்புறேன் காலையில் போய் சீர்காழியில் என்ன பிரச்சனைன்றது பார்த்துருவேன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தலைவர் ஒரு முதல்வராக இருக்கிறார் எதிர்கட்சியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வெற்று அரசியலை செய்து கொண்டு வாங்க எங்களுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களை உங்களால் சொல்ல முடிஞ்சா சொல்லுங்க அதை வரவேற்கக்கூடிய இடத்துல தான் நாங்கள் ஆளுங்கட்சியாக இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு உங்களுடைய பிரச்சனையே பெருசாக இருக்கு யார் காலில் யார் உழுந்து யாரை கவுத்து விடுறதுன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க மக்கள் அறவே மறந்துட்டீங்க மக்கள் உங்களை வந்து ஒரு எழுபது எம்எல்ஏ உங்கள் கையில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த தொகுதிகளுக்கு நீங்கள் அந்த உங்களுக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கும் நீங்கள் உண்மையாக இல்லை உங்களுடைய கட்சி தொண்டர்களுக்கும் உண்மையாக இல்லை அப்போ நீங்கள் என்ன தான் பண்ண போறீங்க இது தலைவருக்கு இந்த இதை இன்னைக்கு சீர்காழியில் போகிறார்ல அண்ணன் சொன்னார்ல டிகேஜி அண்ணன் சொல்லும்போது சொன்னார் நீங்கள் போகக்கூடிய இடத்துல அங்கே இருக்கக்கூடிய பணியாளர்களுக்கு ஒரு ஊக்கமாக இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் கொரோனாவில் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறப்போ ஒருத்தர் ஆளுங்கட்சியாக இருக்கும்போது அதிமுக ஆளுங்கட்சியாக இருக்கும்போது அதை பற்றி கேட்கவே இல்லை ஒரு கேள்வி எழுப்பிய ஒரு அரசு மருத்துவக் கல்லூரியுடைய உதவி பேராசிரியர் எனக்கு மாஸ்க் கூட கொடுக்கலன்னு அப்படி சமூக ஊடகத்தில் ஒரு பதிவு போட்டதுனால ட்ரான்ஸ்ஃபர் செய்யப்பட்டார் அந்த நேரத்தில் உண்மையை பேச முடியாத ஒரு சூழல் இருந்துச்சு ஆனால் இரண்டாவது அலை வரும்போது இங்கே ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடு இங்கே மருத்துவர்கள் பெரும் ஒரு துயரத்திற்கு உள்ளாகி கொண்டு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது பேரிடருடைய கொரோனா
கொரோனா வார்டுக்குள்ளே போயிட்டு முதல்வர் நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் என்ற இந்த மருத்துவ சமூகத்திற்கு ஒரு ஆறுதல் சொன்னார்ல அது அதோடு நிறுத்தாமல் இன்றைக்கி நீங்கள் மழை பார்க்காம வெயில் பார்க்காம உங்களுடைய குடும்ப குட்டி வீட்டில் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியல உங்கள் வீட்டில் கரண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல உங்கள் வீட்டை சுற்றி வெள்ளம் வந்திருக்கா தண்ணி வந்திருக்கான்னு தெரியல ஆனால் அதை எல்லாம் விட்டு விட்டு அரசு பணி இந்த மாநில மக்களுக்காக நீங்கள் தளத்தில் நின்று வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களோடு நான் நிற்கிறேன் உங்களுக்கு ஆறுதல் தருகிறேன் உங்களுடைய பிரச்சனைக்கு உங்களுடைய இந்த பணிக்கு இந்த இந்த கஷ்டமான ஒரு சர்வீஸுக்கு ஒரு சேவைக்கு அங்கீகாரமாக முதல்வர் இந்த பணியாளர்களோடு நிற்கிறார் அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் இன்னைக்கு சீர்காழிக்கு போகிறதும் இதுதான் ஒரு தலைவராக ஒரு 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 நாட்டுடைய முதல்வராக செய்ய வேண்டிய வேலையை ஆளுங்கட்சியாக நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் பொறுப்பற்ற எதிர்கட்சியாக நீங்கள் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இதுதான் உங்கள் தொகுதி மக்களுக்கு யார் போயிருக்கா பாருங்க ஆளுங்கட்சியா இருக்கும் போதும் மக்களை சந்திக்கல எதிர்கட்சியா இருக்கும் போதும் மக்களை சந்திக்கல சரி சாதாரண நேரத்துல மக்களை சந்திக்கல பிரச்சனை கிடையாது கஷ்டப்பட்டு இருக்கானே அந்த நேரத்திலேயாவது வந்து மக்கள் கிட்ட நீங்க பேசினீங்கன்னா உண்மை தெரியும் இன்னைக்கு நியாயமான சமூக ஊடகங்கள் உண்மையை போட்டு மக்கள் முதல்வரை பாராட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒருவேளை வந்தா ஊடகத்துல உங்க ஆட்சியில எல்லாம் இதை ஏன் செய்யலன்னு மக்கள் கேட்டுருவாங்கன்ற அச்சத்தினாலதான் அவர் மக்களை சந்திக்க அச்சப்படுகிறாருன்றது தான் என்னுடைய கருத்து கண்டிப்பா நம்ம பேசுவோம் டி கே ஜி சார் இப்போ எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கின்ற திரு எடப்பாடியார் அவர்கள் வந்து ஹபி சொன்ன மாதிரி சேலத்துல இருந்தாரு சென்னைக்கு வரவே இல்லை இந்த மழை வெள்ள பாதிப்புகளை பார்வையிடுறதுக்கோ அல்லது மக்களுக்கு உதவி செய்வதற்காகவோ வரல ஆனா இங்க வந்து இன்னும் சென்னையில வந்து வெள்ளம் வடியவே இல்லை பாருங்க திமுக ஆட்சியில எதுவுமே செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு அறிக்கையை மட்டும் அவர் வந்து வெளியிடுறாரு இந்த இந்த போக்கை எப்படி பாக்குறது ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக ஒரு எதிர்கட்சியினுடைய செயல்பாடு இந்த நேரத்துல எப்படி இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறீங்க இல்லை அவங்களுக்குள்ள அந்த குழு மனப்பான்மையாக அவங்க மோதிக்கிட்டு இருக்கிறாங்கல்ல இப்ப ஓபிஎஸ் இபிஎஸ்ன்னு அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல அந்த அரசியலை சரி செய்வதற்கு அதில் சமாளிக்கிறதுக்கே அவங்களுக்கு முடியல ஆளுங்கட்சியாக இருந்த போதே இதை ச முதலமைச்சராக இருக்கின்ற போதே வந்து இது போன்ற பேரிடை எங்கள் பேரிடை நேரத்தில் வந்து மக்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லி அதற்கான பணிகளில் ஈடுபடாத எடப்பாடியார் இன்றைக்கு முதலமைச்சர் நேற்றைக்கு மழை வெள்ளம்னு சொன்ன உடனே நாளைக்கு சீர்காழிக்கு வர்றதுக்கு இன்றைக்கு இரவே புறப்பட்டு வர்றார் இதுதான் தமிழ்நாட்டுடைய இன்றைய முதலமைச்சர் இவர் வர்றதுக்கு முன்னாடி நாலு அமைச்சர்கள் வந்துட்டாங்க பல்வேறு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுடுச்சு பணிகள் தீவிரமாக்கப்பட்டு இருக்கிறது இதுதான் திமுகவுடைய அரசு தளபதியாருடைய அரசு ஆனால் அவங்க இதை வந்து உட்கார்ந்த இடத்துல குறை சொல்லிட்டு ஏதாவது பேசிக்கிட்டு இருக்கலாம் அவங்க முதல்ல சென்னைக்கு வந்தா தானே இப்ப நீங்களே சொல்றீங்க சென்னைக்கே வரல பாதிக்கப்பட்ட இடத்துக்கு போய் பார்க்கல ஒரு எதிர்கட்சியாக நாங்க திமுக இருக்கிறப்ப எவ்வளவு இடர்பாடுகள் வந்தாலும் அந்த இடர்பாடுகளை அந்த பேரிடர் காலத்துல நாங்களே நேரடியா மக்களுக்கு பணியாற்றி இருக்கோம் எங்களுடைய தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் அன்றைக்கு எதிர்கட்சி தலைவரா மறுநாள் அந்த இடத்துக்கு வந்துருவாரு அதற்கான பணிகள் நேரடியாக ஈடுபடுவார் அது மாத்திரம் இல்லாமல் அன்றைக்கு இருந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கழகத்தினுடைய நிர்வாக பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரையும் அவர் அந்த பகுதிக்கு சென்று பணியாற்ற வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டு பணியாற்றி இருக்கின்றோம் அது மாத்திரம் இல்லாமல் பேரிடர் காலத்தில் எதிர்கட்சியாக இருந்தபோது அண்ணா அறிவாலயத்திற்கு பல்வேறு இடங்களிலிருந்து வரப்பட்டவைகளை ஒன்று சேர்த்து அவர் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிக்கு அனுப்பி வைத்த வரலாறு அவருடைய வரலாறு இன்றைக்கு கூட பாருங்க மறுநாள் வராது இதை போய் எங்க சிஎம் நம்ம சிஎம் போய் குறை சொல்றதுக்கு எடப்பாடிக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது இது போட்ட இடத்த முதல்ல அவர் வந்து நின்று பாக்கட்டு அப்புறம் அவர் வந்து சிஎம் பத்தி பேசிட்டோம் கண்டிப்பா சார் அது நீங்க சொன்ன மாதிரி இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து பதினைந்து பெருவெள்ளத்தின் போது அண்ணா அறிவாலயம் தான் அன்றைக்கு வந்து தலைமை செயலகமாக இருந்து மக்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்களை லாரி லாரியா அனுப்புனதையும் அன்றைக்கு மறைந்த முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் ஆற்றிய பணி எதையுமே வந்து மக்கள் மறந்திருக்க மாட்டாங்க சரியா நினைவுபடுத்தினீங்க அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் வாக்காள பெருமக்களே அப்படின்னு சொன்ன அந்த கேலிக்கூத்து நடந்ததையும் நம்ம பார்த்தோம் 
இப்போ தஞ்சாவூர் பகுதியை பொறுத்தவரை விளைநிலங்களினுடைய நிலை எப்படி இருக்கு இருந்தாங்க அவங்க விளைநிலங்களில் ஒரு சில இடங்களில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பாதிப்புக்கான பணி பாதிக்கப்பட்டதை கணக்கெடுக்கின்ற பணிகளை வேளாண் துறையை சார்ந்த அதிகாரிகள் தொடங்கி விட்டார்கள் அது நேற்றைக்கு நேற்றைக்கு முதல் கொஞ்சம் பல்லக்கு பல்லப்பகுதியாக இருக்கின்ற பகுதிகளில் இந்த மழையால் சில பாதிப்புகள் வரத்தான் செய்யும் அந்த இதை கணக்கெடுக்கின்ற பணிகள் நேற்றைக்கு நேற்றைய முன்தினமே நம்முடைய அதிகாரிகள் வேளாண் துறையை சார்ந்தவர்கள் தொடங்கி விட்டார்கள் அதை விட இன்னொரு முக்கியமான கருத்து நீங்கள் விளைநலன் சொன்னோன்னு சொல்கிறேன் இப்ப ஆட்சி பொறுப்பு திமுக வந்ததுக்கு பிறகு இந்த இன்சூரன்ஸ்ல கிடைக்கக்கூடிய பணம் கடந்த ஆட்சியில இன்சூரன்ஸ் பணம் கூட சரியாக சரிவர கிடைக்கல ஆனா இன்றைக்கு ஒரு விவசாயிக்கு இன்சூரன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் செஞ்சா அது எந்த அளவுக்கு அது கிடைக்க வேண்டுமோ அது பேரிடர் காலமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது இயற்கை இயற்கையினால் ஏற்படக்கூடிய வெவ்வேறு காரணங்களினால் விளைவுகிற விளைச்சல் குறைந்து போனாலும் சரி அதை சீர் செய்வதற்கு அன்றைக்கு உடனடியாக செய்ய நம்முடைய அரசு இன்றைக்கு தொடர்ந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறது அதே போல எந்தெந்த இடத்தில் பாதிப்பு இருக்கிறதோ அந்த பாதிப்புக்கு ஏற்ப தன்னுடைய பணியை செய்வதற்கு அதிகாரிகள் மிக சிறப்பாக இந்த அரசியலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார் கண்டிப்பாக சார் அதாவது விவசாயிகளுக்கு இது போன்ற மழை காலங்களில் அந்த பயிர் காப்பீடு தான் வந்து அவங்களுக்கு பெரிய அளவில் வந்து கை கொடுக்கும் அதை சரியாக திமுக ஆட்சியில் அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதையும் பதிவு செஞ்சு பேசுவோம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பேசலாம் இணைந்திருங்கள் இது சிந்தனை களம் நிகழ்ச்சி செங்கற்பட்டு உத்திரமேரூர் மேல்மருவத்தூர் விழுப்புரம் சிதம்பரம் வாழப்பாடி சேலம் நாமக்கல் ஆகிய இடங்களில் நகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் டிடிசிபி அப்ரூவலுடன் கூடிய அழகிய வீட்டுமனைகள் சதுர அடி ரூபாய் இருநூற்று ஐம்பது முதல் ரூபாய் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு வரை விற்பனைக்கு உள்ளன மேலும் காம்பவுண்ட் கார் பார்க்கிங் கார்டன் வசதியுடன் கூடிய தரமான தனி வீடுகள் எண்பது சதவீத வங்கிக் கடன் வசதியுடன் ரூபாய் பதினேழு லட்சம் முதல் விற்பனைக்கு இனி உங்கள் பட்ஜெட்டில் வீடுகளும் வீட்டு மனைகளும் மூன்று தளங்கள் மூன்று அரங்குகள் மோகனா மண்டபம் மோகனா அரங்கம் மோகனா மினி ஹால் உங்கள் விழா எதுவாக இருந்தாலும் மோகனா மகாலில் கொண்டாடுங்கள் ஓஎம்ஆர் ரோட் கேளம்பாக்கம் போன் நைன் ட்ரிபிள் போர் டபுள் நைன் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் பெய்தாலும் அதை எதிர்கொள்கின்ற அளவிற்கு கடலூர் மாநகராட்சியினுடைய பணிகள் வந்து இப்போ இருந்துட்டு இருக்கா அது ஏதாவது திட்டமிடல் முன்கூட்டியே இப்படி வந்தா இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி திட்டமிடல்கள் இருக்கிறது ஆமா மேடம் நம்ம சி எம்மோட உத்தரவுபடி மாவட்ட வேளாண்மைத்துறை அமைச்சர் வந்து வேளாண்மைத்துறை மற்றும் உழவு நலத்துறை அமைச்சர் அஞ்சு ஜேசிபி பத்து நீர் இறைக்கும் மோட்டார் எல்லாம் மாநகராட்சிக்கு வழங்கி உள்ளார் அது இல்லாம நம்ம வாடகைக்கும் எடுத்திருக்கிறோம் ஜேசிபி ஒரு பத்து ஜேசிபி பத்து முப்பது நம்ம கிட்ட முப்பது மோட்டார் பம்ப் இருக்குது நீர் இறைக்கும் மோட்டார் பம்ப் இருக்குது அது இல்லாம வண்டி ஒரு பத்து வண்டி வாடகைக்கு எடுத்திருக்கிறோம் இதெல்லாம் முன்னேற்பாடா எடுத்து வச்சிருக்கோம் வெள்ளம் வந்தாலும் மணல் மூட்டை ஒரு முன்னூறு மூட்டைக்கு மேல வச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி நல்ல மழை வந்து பழைய புயல் அடிச்சாலும் அதுக்கு தகுந்த முன்னேற்பாடுகள் எல்லாமே நாங்கள் செய்து வச்சிருக்கோம் முன்னாடி எல்லாம் நம்ம ஆட்சி இல்லாத பார்க்கணும் நமக்கு இந்த மாவட்டத்திற்கு எந்த ஒரு பாதிப்பு வந்தாலும் நம்ம முதலமைச்சரும் சரி 
இன்று இருக்கும் வேளாண் துறை மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சரும் சரி எதுவா இருந்தாலும் மக்களுக்கு வந்து முன்னின்று உதவி செய்வார்கள் எந்த உதவியா இருந்தாலும் செய்து விடுவார்கள் ஆனா இப்ப வரைக்கும் எதிர்கட்சியா இருக்கும் அதிமுகவும் சரி மேலிருக்கும் பிஜேபியும் சரி யாரும் வந்து ஒரு இடத்தையும் வந்து பார்க்கல ஒரு உதவியும் மக்களுக்கு செய்யல இன்னும் அது மாதிரி இருக்கக்குள்ள மக்கள் வந்து இப்ப நம்மளதான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு முதலமைச்சர் அமையறதுக்கு நாங்க கொடுத்து வச்சிருக்கணும்னே சொல்றாங்க இந்த மாதிரி ஒரு முதலமைச்சர் புது புது திட்டங்கள் இவர் போடுற திட்டம் எல்லாமே புதுசா இருக்கு மக்களுக்கு எல்லாமே மக்களுக்கு உதவியா இருக்கிற திட்டமா போடுறாங்க நல்ல முதலமைச்சர் நமக்கு இந்த வாட்டி நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு முதலமைச்சர் கிடைக்கிறதுக்கு நாங்க புண்ணியம் செஞ்சிருக்கோம்னே ரெண்டு மூணு இடத்துல வந்து பெண்கள் ரொம்ப மனதார புகழ்கிறாங்க அடுத்து நீங்க தான் ஆட்சிக்கு வருவீங்கன்னு நமக்கு சத்தியம் கூட சில இடத்துல செய்யறாங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம அரசு நல்ல மக்களுக்கு பணி புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு சேவை செய்து அதே மாதிரி மாநகராட்சியும் சரி அதுல இருக்கும் கடலூர் முதுநகர்ல மருத்துவ முகாம் போட்டோம் போன வாரம் வண்டிப்பாளையம் பகுதியில மருத்துவ முகாம் போட்டிருக்கோம் அடுத்த வாரம் திருப்பாப்பிள்ளூர் இந்த மாதிரி வாரத்துக்கு ஒரு முறை மருத்துவ முகாம் போட்டு அனௌன்ஸ் ஒலிபெருக்கும் மூலம் அனௌன்ஸ் பண்ணி மக்களை வர வைத்து நாங்க எல்லா இதுவும் பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லா மருத்துவர்களும் வராங்க மருத்துவ முகாமுக்கு எந்த ஒரு வியாதியா இருந்தாலும் பாத்துக்கிறதுக்கு எல்லாமே ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருக்கோம் நாங்க சரி அதே மாதிரி சொல்லுங்க குழந்தைகள் குழந்தைகளுக்கும் வந்து இட்டுக்கிட்டு வந்து பாக்குறாங்க குழந்தைகள் நல்ல மருத்துவரும் வராங்க நிறைய அந்த கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் தனியா அந்த டாக்டர்களும் வர வச்சிருக்கோம் எல்லாத்துக்குமே தனித்தனி எலும்பு டாக்டர் கண் டாக்டர் எல்லா டாக்டரும் ஒரு மருத்துவ முகாம்ல எல்லா டாக்டரையுமே வர வச்சு எல்லாமே நம்ம பாக்குறோம் அதே மாதிரி கொசு மருந்துக்கு கொசு மருந்து அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் வார்டுக்கு வாரத்துல ரெண்டு நாள் கொசு மருந்து அடிக்கிறோம் கண்டிப்பா மேடம் ரொம்ப 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 சிறப்பான செயல்பாடுகள் இது எல்லாமே வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி மக்கள் அந்த அளவுக்கு வந்து முதலமைச்சரை நேசிக்கிறார்கள் இந்த அரசை நம்புகிறார்கள் அப்படிங்கிறது நேரடியா நீங்க களத்துல போய் அனுபவப்பட்டு நீங்க பதிவு பண்றீங்க நன்றி மேடம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் திரு ஹபிசுல்லா இப்ப என்னன்னா மருத்துவம் சார்ந்தும் நம்ம வந்து இந்த மழை காலங்கள்ல பேச வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது ஏன்னா சுகாதாரம் மழை பெய்து வைக்குதுன்னா அடுத்த கட்டமாக வந்து சுகாதார கேடு அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லு நம்ம சேர்ந்தே தான் வந்து பயன்படுத்துவோம் இந்த சூழல்ல எப்படி சுகாதாரம் சார்ந்த நடவடிக்கைகள் என்ன மாதிரி போயிட்டு இருக்கு இப்போ கொசு வலைகள் கொடுப்பதாக மேயர் அவர்கள் அறிவிச்சிருக்காங்க சென்னை வலைகள் திட்டம் எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம மழை நேரத்திலேயே வந்து இந்த தொற்று நோய்க்கான கேம்ப்ஸையும் பெரிய அளவில் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் மக்களை தேடி மருத்துவம்ன்ற ஒரு திட்டம் மக்களுக்கு நேரடியாக போய் சேர்ந்துட்டு இருக்கனால இது ஒரு தொடர் நடு நடவடிக்கையாகவே சுகாதாரம் சார்ந்த விவகாரத்தில் இந்த அரசு தனி கவனம் செலுத்தி கொண்டிருக்கிறது இதுக்கப்புறம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய வெள்ளம் அந்த நீர் தேங்கின இடங்கள்லாம் வந்து இந்த வாட்டி குறைவாக இருக்கிறதுனால இந்த கொசு சார்ந்து கொசு உற்பு உற்பத்தியாகக்கூடிய அந்த இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய அந்த சோர்ஸுன்னு சொல்லுவோம் அந்த சோர்ஸ் குறைந்திருக்கிறதுனால இந்த வாட்டி அந்த கொசுவினால் பரவக்கூடிய நோய்கள் குறைகிறதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு இந்த ஓரோஃபிக்கல் கண்டாமினேஷன் சொல்லி இந்த நீர் வந்து இந்த கண்டாமினேட் ஆகி அதில் தொற்று இருந்தால் அந்த நீரை பருகக்கூடிய அந்த நீரினால் வரக்கூடிய டைஃபாய்டு எலி காய்ச்சல் போன்ற நோய்கள்லாம் வந்து பொதுவாக வரும் இந்த வாட்டி இந்த நீர் தேங்குறதுக்கான இடம் அழிக்காததுனால இந்த நேரத்தில் அந்த தொற்று போஸ்ட் ரெய்னி சீசனுக்கு அப்புறம் மழைக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய தொற்றுகள் வந்து குறைவதற்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் அரசு தொடர்ந்து கண்காணிச்சுக்கிட்டு இருக்குது அதற்காக தண்ணி குழுவை சுகாதாரத்துறை அமைச்சரும் அமைத்திருக்கிறார் அவர்கள் வந்து மானிட்டரிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நிச்சயமாக பெரிய அளவில் பிரச்சனை வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அது தயார் நிலையில் சுகாதாரத்துறையும் தயாராக இருக்கு இருக்காங்க கண்டிப்பாக இப்போ சில ஒரு மருத்துவராக நீங்க இது வரைக்கும் வந்து ஒரு கட்சிக்காக நீங்க பேசுனீங்க ஒரு மருத்துவராக மழை காலத்தில் வந்து வரக்கூடிய சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் உடல் நலம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் அதை எப்படி வந்து நம்ம எதிர்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி சுருக்கமா சொன்னீங்கன்னா இந்த நீர்ல நடக்கிறதுனால அந்த காலில் சேத்துப்புன்னு வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதனால காலை வந்து நல்லா தொடச்சிக்கோங்க 
வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது நல்லா தொடச்சு காலை வந்து காய வச்சுக்கோங்க கா காஞ்சால் அந்த சேற்றுப்புண் வராமல் இருக்கும் இந்த நேரத்தில் வெளியில் சாப்பிட்றத கண்டிப்பாக அடுத்த ஒரு மாதத்திற்கு தவிர்க்கணும் நீர் வந்து கண்டிப்பாக காய்ச்சி மட்டும்தான் குடு குடிக்கணும் கொசு வலைகள் இருந்துச்சுன்னா கொசு வலைகளை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க உங்கள் அக்கம் பக்கத்தில் அந்த நீர் தேங்கக்கூடிய இடங்கள் அந்த தேங்காய் மட்டை டயரு இல்லை வாலிகள் வந்து அப்படியே கிடக்கும் அது எல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து சரி பண்ணிக்கோங்க உங்கள் வீட்டு கேம்பஸில் வந்து அதை நீங்களாக பண்ணிக்கணும் அப்படி கார்பரேஷனுக்கு பொது இடங்களில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இருக்கக்கூடிய உள்ளாட்சி துறைக்கு தொடர்பு கொண்டிங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த சோர்ஸை வந்து கண்டாமினேட் பண்ணுவாங்க இதுதான் முக்கியமான வேலைகள் இது நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் ஆரம்பத்தில் ஏதாவது அறிகுறிகள் வந்த உடனே அரசு சார்ந்த சுகாதாரத்துறை தயாராக இருக்கிறது அவர்களை அணுகுங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கேம்ப்ஸ் வருது அந்த கேம்பை நோக்கி உங்களுடைய பிரச்சனைகளை எடுத்துகிட்டு போங்க உங்களுக்கான தீர்வை தமிழ்நாடு முதல்வர் தர தயாராக இருக்கிறார் கண்டிப்பாக நன்றி ஒரு மருத்துவராகவும் உங்களுடைய சின்ன அறிவுரையை கொடுத்துருக்கீங்க டி கே ஜி சார் இப்போ உங்களுடைய நிறைவு கருத்தாக நீங்கள் பதிவு செய்யலாம் பேரிடர் காலங்கள் அப்படிங்கிறது திமுக ஆட்சி காலத்துல எதுவும் இந்த ஆட்சி பொறுப்பேற்றதுல இருந்தே நிறைய பிரச்சனைகள் தான் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கு இயற்கை பேரிடராக இருந்தாலும் சரி கொரோனா நெருக்கடியாக இருந்தாலும் சரி இதனோடதான் வந்து ஆட்சியும் மிகச்சிறப்பாக திராவிட மடலாட்சி நடந்துட்டு இருக்கு உங்களுடைய பார்வை அடுத்து பதினாறாம் தேதி வரைக்கும் மழை இருக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கவனத்துல வச்சுட்டு உங்களுடைய பார்வையை நீங்க பதிவு செய்யணும் அதாவது தமிழக அரசு நம்முடைய தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சரை பொறுத்தவரையிலும் தமிழக அரசை பொறுத்தவரையிலும் பேரிடர் காலம் என்று சொன்னால் அது முன்கூட்டியே அது ஒரு ஒரு பருவமழை பருவகாலம் வருது பருவமழை பெய்யுனா இரண்டு மூன்று மாதத்திற்கு முன்பு அதற்கான பணிகளை அதனால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை சரி செய்வதற்கான பணிகளை முதலமைச்சர் தொடங்கி விடுகிறார் அடுத்தது இது போன்ற பேரிடர் காலங்கள் இது மட்டும் இல்லை புயலாலோ அல்லது மற்ற மற்ற சூழ்நிலைகள் ஏற்பட்டாலும் அவைகளை உடனடியாக சரி செய்வதற்கு என்னென்ன ஆயத்த பணிகளோ செய்கிறாங்க ஒரு முறை ஏற்பட்ட பாதிப்பு மறுமுறை வருகின்ற போது இயற்கையினால் ஏற்படுகின்ற போது அது அடுத்த முறை முழுமையாக நூறு பர்சன்ட் அதை சரி செய்யணுங்கிறதுல மிகுந்த கவனத்தோடு அந்தந்த துறையை முடுக்கிவிட்டு இன்றைக்கு நம்முடைய தமிழக அரசு செய்து என்னை பொறுத்தவரையில் நான் இந்த இந்த நிகழ்வுகளை சொல்ல விரும்புவது அதிமுகவோடு திமுகவையும் நான் கம்பேர் பண்ணி பேசுறதுக்கு நான் இதில் விரும்பலாம் காரணம் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி எல்லாருக்கும் எல்லாம் என்கின்ற இந்த திராவிட மாடல் ஆட்சியில் தான் எல்லாமே வருது இந்த இயற்கை பேரிடர் கூட எப்படி சமாளிப்பது அதில் மக்களை எப்படி பாதுகாப்பது மக்களுக்கான பணிகளை என்ன செய்வது என்கின்ற அந்த உணர்வோடு இன்றைக்கு இந்த திராவிட மாடல் ஆட்சியை நம்முடைய முதலமைச்சர் கொண்டு செல்கின்றார் எனவே மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு எங்களுடைய ஆட்சி இல்லை என்னுடைய ஆட்சின்னு சொன்னாக்கா அது வந்து கம் கம்பேர் பண்ண முடியாத ஒரு ஆட்சி இந்த ஆட்சி தொடர்ந்து சிறப்போடு நம்முடைய தலைவருடைய தலைமையில் நடைபெறுகிறது எந்த பேரிடர் வந்தாலும் இதைவிட மிகப்பெரிய எவ்வளவு பேரிடர் வந்தாலும் அதை இந்த அரசு சமாளிக்கும்னு நேற்றைய தலைவர் மிக சிறப்பாக சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பணிகளை களம் களத்தில் நின்று பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார் அனைத்து அமைச்சர்களையும் அதில் பணியாற்ற வைத்திருக்கின்றார் அனைத்து துறையும் இன்றைக்கு முழுமையாக இன்றைக்கு பயன்பட்ட தன்னுடைய பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது என்பதே இந்த திராவிட மாடல் ஆட்சியினுடைய சிறப்பு எல்லாருக்கும் எல்லாம் என்கின்ற போதே அதற்குள்ளே இந்த பேரிடலில் எவ்வளவு நிலை இருந்தாலும் அதையும் சீர் செய்வேன் என்பது நம்முடைய தளபதி அவர்களுடைய ஆட்சி என்பதனை இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு செய்து கொண்டிருக்கிறது சீர்காழியில மழை நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு சென்டிமீட்டர் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா இன்னைக்கு முதலமைச்சர் புறப்பட்டு இரவு இங்க டெல்டா மாவட்டத்துக்கு வர்றார் நேற்றைக்கே எல்லா பணிகளும் தொடங்கி விட்டது நாளைக்கு அவர் வந்து பார்த்ததுக்கு பிறகு இன்னும் என்னென்ன சிறப்பை அல்லது பாதிப்பை சரி செய்ய வேண்டுமோ அத்தனையும் செய்வார் என்பதை நாட்டு மக்கள் உணர்ந்து பார்த்து பாராட்டி கொண்டிருக்கின்றார் நன்றி நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி அதாவது முன்கள பணியாளராக முதலமைச்சரே களத்தில் நிற்கும் போது மக்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்குறோம் நன்றி மூன்று பேருடைய கருத்துக்களையும் எங்களோட பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு மிக்க நன்றி மேயர் மேடம் ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களோட பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு மீண்டும் ஒரு சிந்தனை கிளம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் அதுவரை நன்றி வணக்கம்
கிஸ் கால் டிஎம்டி நம்பர் ஒன் டிஎம்டி கம்பிகள் விருந்தின் நிறைவு வெற்றிலை பார்க்க